പറ്റില്ലല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചു കാണണം തോന്നി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല പ്ലീസ് ജിജോ ഇപ്പൊ ചെല്ല് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ജിജോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു പ്ലേ ദിസ് വല്ലപ്പോഴും അപ്പോ ഭംഗിവാക്ക് പറഞ്ഞല്ല മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമാണ് മ്യൂസിക് വാസ് മൈ അബ്സേഷൻ But medicine swallowed my music. That's it. I'm going to die. That's it. Up to here. I'm not sure. I'm going to die. You seem to be a puzzle. Yes, I am. Jijo, I'm going to die. Jijo, it's better you go now. I'm not sure. I'm going to die. Why? I'm going to die. Yes, I'm going to die. I'm going to die. Please, Richo. Please go. Sandra, I'm going to say, I'm going to say, Sangeetam, I'm going to say, I'm going to say, No, Richo. No. Please go out. No. ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു വലിയൊരു പണക്കാരന്റെ ഭാര്യ വെറുതെ ഒരു ക്രേസ് തോന്നി ചൂണ്ടിയെറിഞ്ഞു അവൾ കുടുങ്ങി പിന്നെ രാത്രി മഴയുടെ തണുപ്പിൽ അവളുടെ ചൂടേറ്റി കിടന്നതും അവളുടെ ശരീരത്തിലെ മറവുകളിലെ മറുകുകൾ തൊട്ടു തലോടിയതും വീരസാഹസിക കഥകളായി കൂട്ടുകാരോട് വിളമ്പിയാൽ ജിജു ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു മുഖം കൂടെയുണ്ട് സാന്ദ്രയ്ക്ക് അത് കാണാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് So, let the secret affair be a secret. Hmm? Hmm. Really a puzzle then. Sangeetha the marina vidunga. One alki randu mukham. Atya avisha saithyam. Manasila avunila. Ni aara. Aara. Sandra. 
സാന്ദ്ര സത്യനാഥ് അതിനു മുൻപ് സാന്ദ്ര ക്രിസ്റ്റഫർ 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 ജോൺ ഫേമസ് പിയാനോയിസ്റ്റ് ശക്തമായിട്ടും അച്ഛന്റെ സംഗീതവും അമ്മയുടെ കവിതയും കേട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അല്ലൽ എന്തെന്നറിയാതെ ഞാൻ വളർന്നു അച്ഛൻ എന്നെ സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചു വിലയേറെ വിവിധ തരം ഡ്രസ്സുകൾ അമ്മ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നു അമ്മ എന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഈ ധാരാളിത്വം അച്ഛൻ ഇഷ്ടമായില്ല വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നും വഴക്കായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ അച്ഛൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോ കണ്ടത് കുറെ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിൽ ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ച അമ്മയെ അച്ഛനെ അത് വല്ലാതെ തളർത്തി പിന്നെ കുടി ഒരു നേരവും വീട്ടു സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിറ്റു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന അച്ഛൻ മരിച്ചു ഞാൻ തനിച്ചായി ഒരു നേരത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നെ ഒഴിച്ച് അച്ഛന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിയാനോ വരെ എന്നിട്ടും സാന്ദ്ര തോറ്റില്ല നാലിരട്ടി വില കൊടുത്ത് അച്ഛന്റെ ആ പിയാനോ ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങി ഹാളിൽ കണ്ടില്ലേ ആ പിയാനോ പറയാം പിന്നെ വരുന്ന എന്നോടൊപ്പം അറിയില്ല പോകാം എവിടേക്കെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇതെവിടേക്ക ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെയായിരുന്നു ഇതെന്താ പ്ലാസ്റ്റർ കഴിക്കാൻ തോറ്റി ജോൺസ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണം ഒന്നും വേണ്ട ഓ അതൊന്നും മുതൽക്കാ ഇങ്ങനെ ഒരു അമൻബൻ യു മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് വെറുതെ എന്റെ കാര്യത്തെ തലയിടണ്ട കൊള്ളാം എന്റെ നിന്റെയും കാര്യം അതുവരെ എത്തിയല്ലേ പറ ജിജോക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എന്താടാ നീ എങ്ങോട്ടാ ൊളിക്കുന്നുണ്ട്ലിവ് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സോങ്സ് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡൊമിനിക് അച്ചാൻ ആകെ വയലന്റ് ആവും ഇനി നീ ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ആരാവള 
ആരാവളെന്ന് അന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ജിജോയുടെ മുഖത്തടിച്ചിറങ്ങി പോയവൾ അവളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച പറയ ജിജോയുടെ ആരാവൾ ആരുമല്ല എല്ലാ ശ്രുതിയുടെ വെറും തോന്നല വെറും തോന്നൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്തോ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ജിജോ എന്നിൽ നിന്ന് അകലുകയാണെന്ന് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ജിജോയുടെ ഈ മാറ്റം ജിജോയുടെ ട്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമാണെന്ന് ശ്രുതി വരൂ ഇരിക്കൂ ജിജോയെ എത്ര കാലമായിട്ടറിയാം അങ്ങനെ കാലങ്ങളായി ഒന്നും അറിയില്ല ഈയിടെ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചു കാലമായിട്ടറിയാം ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അടിമേടിക്കത്തക്ക മോശക്കാരനല്ല ജിജോ അന്ന് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ സോറി പേര് സാന്ദ്ര ആ അന്ന് മിസ് സാന്ദ്ര എന്നോ മിസ്സസ് മിസ്സസ് സാന്ദ്ര സത്യനാഥ് ഓ ഭാര്യയാണല്ലേ എന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു കൂട്ട് അത് കുടുംബസ്ത്രീകൾക്ക് ലുക്ക് എന്നെ നീ സദാചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണോ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റ മോള നാല് വർഷം മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് കോളേജിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച ഞാൻ ആദ്യമായി ജിജോയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പലപ്പോഴായി പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്റെ പാട്ടും ജിജോയുടെ സംഗീതവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ജിജോയോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും സഹിച്ചില്ലായിരുന്നു അവരെന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു തീയതിയും നിശ്ചയിച്ചു വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയാവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരെയും അച്ഛനെയും അമ്മയും ധിക്കരിച്ച് വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോ ഒരു മോഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജിജോയും ഒത്ത് ഒരു ജീവിതം ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് എന്നെ ജിജോയിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത് എന്തിന് ഭർത്താവുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനിങ്ങനെ നേരം പോക്കാണോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വില എന്റെ ജീവിതമാ ചിജോയെ നഷ്ടമായ പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കണം ചിജോയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിജോയെ മാത്രം കിട്ടിയുള്ളോ പ്ലീസ് എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചൂടെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ജിജോയെ പോയിക്കോളൂ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തു പറ്റി 